SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Landsleute, George Orwells Buch 1984 sollte als Warnung verstanden werden, nicht als Handbuch oder Bedienungsanleitung. Die neuen Systeme der künstlichen Intelligenz sind eine große Chance für Deutschland. Der von der Regierung missbrauchte Begriff des Fachkräftemangels dient aber nur, dient aber nur dazu, noch mehr Migranten nach Deutschland zu schleusen. KI hat das Potenzial, uns bei vielen Aufgaben zu entlasten und Deutschland trotz einer älter werdenden Gesellschaft wettbewerbsfähig zu halten. Die Zukunft liegt in der Technologie und nicht in der Einwanderung. Deshalb müssen wir viel mehr tun, um die KI-Entwicklung auch in Deutschland zu stärken. Doch bei allen Chancen, die KI bietet, dürfen wir die potenziellen Gefahren nicht aus den Augen verlieren. Künstliche Intelligenz in den falschen Händen hat das Potenzial zur Totalüberwachung. Die Pläne liegen bereits auf dem Tisch. Das lehnen wir entschieden ab. Biometrische Überwachung in Echtzeit darf nicht zur Realität in Deutschland werden, egal welchen Vorbildern auch immer diese Regierung im Ausland nacheifert. Wenn wir an Orwells dystopische Visionen denken, scheinen sie uns wie reine Fiktion. Doch in Zeiten der Sozialkreditsysteme sind solche Szenarien bedrohlich nah. Ein kritischer Kommentar gegen die Regierung im Netz und schon wird man im echten Leben zum Gejagten, beruflich gebrandmarkt und sozial isoliert. Die EU hat den Entwurf der KI-Verordnung sogar verschlechtert. Die bürokratischen Hürden sind für unsere Unternehmen erdrückend. Diese Regelungen bevorzugen diejenigen, die genug Ressourcen haben, um mit der Komplexität umzugehen, nämlich die US-Großkonzerne. Wo KI echte Möglichkeiten bietet, etwa beim stärkeren Grenzschutz, da legen EU-Bürokraten Steine in den Weg. Die Überprüfung von Reisedokumenten mittels KI ist nur der Anfang. Hier müssen alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, auch für die so dringend benötigte Remigration von Sozialmigranten. Die Deutschen verdienen etwas Besseres als ihre desaströse Politik. Denn sie konzentrieren sich vielmehr auf Überwachung und Bevormundung unseres Volkes. Vielleicht liegt es daran, dass bei ihnen schlicht zu wenig menschliche Intelligenz am Werk ist. Eine KI anstelle der Bundesregierung würde unserem Land wohl weniger schaden. Für die Bundesregierung hat das Wort die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Franziska Brandner.